எங்கள் தலைவர் கலைஞர் எங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு கருத்து சொன்னார் சொல்வதை செய்வோம் செய்வதை சொல்வோம் ஸோ அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு இருக்கிற நான் முதலமைச்சர் எங்களுடைய கழக தலைவர் எங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக இருக்கிறவர் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் ஒரு முக்கிய ஒரு கொள்கை தத்துவம் சொன்னார் வெளிப்படை தன்மையுடன் செயல்படும் அரசாங்கம் டிரான்ஸ்பேரண்ட் கவர்மெண்ட் அந்த வெளிப்படை தன்மை பல வகையில் அரசாங்கத்துக்கு அழகு ஒன்று மக்களுக்காக நடக்கிற ஜனநாயக நாட்டில் இருக்கிற அரசாங்கம் மக்களுடன் தொடர்ந்து தகவல் பரிமா பரிமாறி அவங்களுடைய கருத்து கேட்கறது ஒரு கடமை இரண்டாவது எந்த அளவுக்கு தெளிவும் வெளிச்சமும் ஒரு செயலில் ஒரு திட்டத்தில் ஒரு அரசாங்கத்தின் மேல் படுதோ அந்த அளவுக்கு சுத்தப்படுத்தப்படும் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் சன்லைட் இஸ் த பெஸ்ட் டிஸின்ஃபெக்டன்ட் வெளிச்சம் வர வர சீர்திருத்தம் உருவாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இதை பல முறை கூறியிருக்கிறோம் குறிப்பாக ஆகஸ்ட் பதிமூணாம் தேதி திருத்தப்பட்ட வரவு செலவு திட்டம் நிகழ்நிலை அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் போது சில கருத்துக்களை சில முயற்சிகளை முயற்சிகளை முன்வைத்தோம் அதில் அஞ்சு முக்கிய பங்கு இன் ரிஃபார்ம்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸில் நம்ம சொன்னோம் இம்ப்ரூவிங் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி அதாவது ஒன்றிய அரசுக்கும் மாநில அரசாங்கத்துக்கும் இருக்கிற உறவை சிறப்பிக்கிறது தகவல் வரி ஜிஎஸ்டி உள் உட்பட்டு இரண்டாவது இன்க்ரீசிங் அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி செயல்திறனையும் தணிக்கை மற்றும் தட்டி கேட்கிற ஒரு சக்தியையும் அரசாங்கத்துக்குள் அதிகரிக்கிறது மூன்றாவது டேட்டா சென்ட்ரிக் கவர்னன்ஸ் நாலாவது அரசாங்கத்துடைய அதாவது மக்களுடைய மக்களுடைய அரசாங்கத்துடைய சொத்தையும் ரிஸ்க் இடர் மேலாண்மையும் சிறப்பிக்கிறது இறுதியாக சட்டமன்றத்துடைய திறனையும் செயல்பாட்டையும் உட்கட்டமைப்பையும் சிறப்பிக்கிறது இந்த அடிப்படையில் முக்கியமாக இது வரைக்கும் இரண்டு முயற்சிகளின் ஒரு பலன்களை கூற விரும்புகிறேன் இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் முதல்ல ஒன்று சொல்லியிருந்தோம் நிறைய இடங்களில் செலவு பண்ணப்பட்ட அப்படின்னு கணக்கில் காமிக்கும் ஸோ மனிஸ் தட் ஹவ் பீன் ஷோன் அ ஸ்பெண்ட் இன் த அக்கவுண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஆர் ஆக்சுவலி ரிசைடிங் இன் சம் அதர் அக்கவுண்ட்ஸ் அரசாங்கத்துடைய நிதித்துறையோடைய கண்காணிப்பில் இல்லாமல் பல்வேறு இடங்களில் அந்த நிதி இன்னும் உறங்கிக் கொண்டிருப்பதாக பல ஆண்டுகளில் தணிக்கை குழுவின் அறிக்கைகள் அதாவது இது ஆக்சுவலாக தணிக்கை குழு கிடையாது கணக்கு குழு சிஏஜி கடையில் ரெண்டு குழு நடக்குது ஒன்று அக்கௌண்டன்ட் ஜென்ரல் ஒன்று ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஸோ கணக்கு குழுவோடைய ஆண்டுதோறும் வர்ற இது பதினஞ்சு பதினாறு பதினாறு பதினேழு பதினேழு பதினெட்டு இந்த மாதிரி ஆண்டுதோறும் வர்ற கணக்குகளிலும் அதற்கு பிறகு வர்ற தணிக்கை அறிக்கைகளிலும் இந்த மாதிரி பணம் பல இடங்களில் உறங்கி இருக்கிறது செலவு பண்ணாமல் இல்லை எங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியல என்ன நடந்துச்சு இங்கேருந்து மாற்றப்பட்டது அது செலவு பண்ணப்பட்டதா இல்லையா முறையாகவா இல்லையா என்று பல ஆண்டுகள் இந்த மாதிரி அறிக்கையில் பார்த்ததுனால் ஒரு சிறப்பு முயற்சி கிரியேட் அ ஸ்பெஷல் டீம் வித் சீனியர் ஆஃபீஸர் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் இங்கே கூட இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மரியாதைக்குரிய தலைமை கூறுகள் தலைமை செயலர் நிதி செயலர் திரு கிருஷ்ணன் அவர்களும் இங்கே இந்த சிறப்பு குழுவுக்கு தலைவராக இருக்கிற ஸ்பெஷல் செக்ரட்டரி ரீட்டா அவர்களும் இங்கே கூட இருக்கிறார்கள் இந்த பணியில் ஈடுபட்டவர்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டீமை ஆர்கனைஸ் பண்ணி இதில் போய் என்னென்ன நிதி எங்கெங்கே இருக்கு எதெல்லாம் திருப்பி பெறலாம் அரசாங்கம் ஏன்னா அந்த திட்டம் முடிஞ்சிருச்சு இனிமேல் செயல்படுத்த முடியாது இந்த மாதிரி இடங்களில் கண்டுபிடிக்கலாம்னு டியூவல் ட்ராக் ஒரு புறம் அரசாங்கம் துறைகளில் இருந்தும் இன்னொரு புறம் வங்கிகளில் இருந்தும் இந்த தகவலை தீட்டி இதனால் இது வரைக்கும் செலவு பண்ணப்படாத செலவு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பில்லாத நிதிகள்லாம் திருப்பி பெறப்பெற்று பாக்கி நிதிகளை அவசரமாக கவனத்துடன் என்ன எண்ணத்துக்காக வழங்கப்பட்டதோ நிஜமாகவே அந்த செயல்பாடு நடந்து அதனால் மக்களுக்கு பலன் கிடைக்கணும் அதே சமயம் அரசாங்கத்துக்கு செயல் செலவு பண்ண அதிகாரம் இல்லாத நிதிகள் திரும்பி பெற வேண்டும் 
என்ற சூழ்நிலையை ஆராய்ச்சி பண்ணி எடுப்போம் என்று அதில் முதல் கட்டமாக இன்றைக்கு நான் கூற வேண்டியது சுமார் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் அதாவது இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் ஏற்கனவே கணக்கில் செலவுப்பட்டதாக இதுவரைக்கும் நாங்கள் நினைத்தது திருப்பி பெறக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருந்து அது திருப்பி வந்துகிட்டு இருக்கு தினந்தினம் இது முதல் கட்டம் இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு வந்திருக்கிற தகவல் ரெண்டு வகையில் எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு உருவாகிறது இன்னும் இதில் பலன் கிடைக்கும் முதல் அரசாங்க துறைகளில் இருந்து வரு வர தகவலும் வங்கிகளில் இருந்து வர தகவலுக்கும் பெரிய வேறுபாடு இருக்கு அதனால ஏற்கனவே சிஸ்டத்தில் இன்னும் நிறைய குழப்பம் இருக்கு இது திருத்தினால் பலன் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை வருது இரண்டாவது எண்ணிக்கை ஆக்சுவல் நம்பர்ஸை பார்த்தா இன்னும் எங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு இன்னும் நல்ல விளைவுகள் எதிர்காலத்தில் வரும் இரண்டாவது முக்கியமான நான் கூற வேண்டியது இந்த டேட்டா ப்யூரிட்டி ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு தகவல்களை தீட்டி அரசாங்கத்திடம் இருக்கிற தகவல்களை தீட்டி ஒன்றிணைத்து இன்டெகிரேட் அண்ட் கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்ட இருக்கா இல்லை ஒத்துமையாக இருக்கா அப்படின்னு கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி இதனால் பல திட்டங்களை பல வியூகங்களை சிறப்பிக்கலாம் என்ற ஒரு முயற்சி ஆரம்பித்தோம் அது நாங்கள் முதலமைச்சர் அவர்கள் பல முறை பல சட்டமன்ற விவாதங்களில் குறிப்பாக பேசியிருக்கிறார் மற்றும் நான்கு அமைச்சர்கள் துறை அமைச்சர்கள் இதை பற்றி பேசியிருக்கிறார்கள் இதில் சில உதாரணங்களை மற்றும் இன்னைக்கு காமிச்சிருக்கிறோம் அந்த டேட்டா இன்டெகிரேஷன் அண்ட் ப்யூரிட்டி ப்ராஜெக்ட் எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக பலன் கொடுத்துருக்கு ஒரு நாலு உதாரணம் சொல்கிறேன் முதல் உதாரணம் அந்த பயிர் கடன் தள்ளுபடியில் இருந்த குளறுபடிகள்லாம் நிறைய தெரிய வந்து ஏற்கனவே ஒத்து வைக்கப்படாத கடன்களை சீர்திருத்தி எதெல்லாம் தகுதி இல்லை என்று கண்டுபிடிச்சு பிரித்ததினால் அரசாங்கத்துக்கு மக்களுக்கு ஒரு பெரிய சேமிப்பு வந்தது இரண்டாவது பலர் கூறியிருக்கிறது போல் நகைக்கடன் தள்ளுபடியில் அந்த ஆய்வில் பல பல தவறுகள் தெரிய வந்து அதனால் ஒரு கணிசமான தொகை அந்த தவறான கடன் பெற்றவர்களுக்கு தவறான தகவல் வீச்சு கடன் பெற்றவர்களுக்கு இன்னும் உதாரணம் சொல்லணும் நீங்கள் கேட்கும்போது அதை இழப்பாக நம்மள் எதிர்க்கு ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அதை நிறுத்தி வைத்தது அதுவும் மக்களுக்கு பெரிய பலன் அளிச்சிருக்கு அதே மாதிரி சிவில் ரெஜிஸ்டர் அதாவது பிறப்பு இறப்பு கல்யாணம் இதெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் ஆகிற ஏடு இந்த ரெஜிஸ்டர் இதை வச்சு கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணும்போது தெரிய வருது பலர் பலர் சிலர் இல்லை பலர் மறைந்தவர்கள் பெயரில் இன்னும் ஓஏபி சென்று கொண்டே இருக்கிறது அதே மாதிரி பலர் மறைந்தவர்கள் பெயரில் இலவச அரசி வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த மாதிரி உதாரணங்கள்லாம் இது வரைக்கும் அரசாங்கத்திடம் தகவல் இல்லை இதனால் எங்களுக்கு ரெண்டு வகையில் நன்மை தெரிகிறது ஒன்று தவறான இடங்களில் நிதியை வீணாக செலவு பண்ணக்கூடாது நியாயத்திற்கு ஏற்ப தலைவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு எல்லோருக்கும் எல்லாம் சமூக நீதிக்கும் பொருளாதார நியாயத்துக்கும் ஏற்ப பொருளாதார நியாயத்துக்கு ஏற்ப தவறினவர்களுக்கு பணம் போகக்கூடாது இல்லை அரிசி போகக்கூடாது இதெல்லாம் ஒத்துக்கலாம் ஆனால் அந்த சேமிப்பு அரசாங்கத்துக்கு பெரிய வேற செலவுக்காக நாங்கள் எடுக்காமல் இன்னும் தகுதியானவர்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கார்கள் என்று கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கு போய் செலுத்துறதுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு செயல்படுத்தி காட்டிட்டு இருக்கோம் எங்கள் உலக ஆலோசகர்கள் குறித்த அறிவுரையின்படி முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டார் உடனடியாக முதியோர் பென்ஷன் எண்ணிக்கையை பத்து சதவீதம் அதிகரிக்கணும் மூலமாக நிறைய தகுதி உள்ளவர்கள் இன்றைக்கு பெறாமல் இருக்கிறார்கள் என்று தகவல் வருது என்று முதலமைச்சர் கொடுத்த ஒரு கட்டளையின் அடிப்படையில் அதை அதிகரித்தோம் இன்றைக்கு பார்த்தா இந்த தவறெல்லாம் நிறுத்தினால் அந்த மொத்த செலவு ஓரளவுக்கு குறையும் கூடுதல் செலவு குறையும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கு ஆனால் 
இந்த தொகையுடைய கணேசன் மாத்திரம் நான் என்னன்னு காமிச்சிடுறேன் ஒரு சுட்டி காட்டுறேன் நம்ம பெட்ரோல் மூன்று ரூபா குறைச்சோம் ரெண்டு புள்ளி ஆறு கோடி மக்கள் இரண்டு சக்கர வாகனங்கள் வச்சிருக்கிறார்கள் அதனால் அவங்களுக்கு மூன்று ரூபா மாநில மதிப்பு கூட்டு வரை விஐடிஐ குறைத்தால் பலன் கிடைக்கும் என்று எண்ணத்தில் நான் முதலமைச்சர் குறைக்க சொன்னார் அப்ப நாங்க கணிப்பு போட்டோம் இதனால் சுமார் ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி ரூபாய் வர ஆண்டுக்கு இழப்பு வரும் அதே போல் இல்லம் தேடும் கல்வி எங்க திருப்பி எங்க உலக பொருளாதார ஆலோசகருடைய வலியுறுத்தலில் திருப்பி திருப்பி சொல்லி சிறப்பிச்சு அதில் இரநூறு கோடி ரூபாய் முதல் கட்டமாக செலவு பண்றதாக திட்டமிட்டு அது இப்போ செயல்பாட்டுக்கு வந்திருக்கு அப்போ ஆயிரத்தி இரநூறு இரநூறு சேர்த்து வச்சா ஆயிரத்தி நானூறு கோடி இன்னைக்கே நான் சொல்றேன் ரெண்டாயிரம் கோடி திருப்பி பெறப்பட்டிருக்கு இன்னும் எனக்கு மிக நம்பிக்கை இருக்கு இதை இன்னும் நீடித்தால் சிறப்பாக கிடைக்கும் அதனால் அடுத்த மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் இந்த குழுவின் செயல்பாட்டை ஒரு இன்டர்னல் ஆர்டர் நாள் நீடிச்சிருக்கிறோம் கடைசியாக நான் சொல்ல வரது இந்த மாதிரியெல்லாம் கண்டுபிடிக்கும் போது இது திருப்பி நடக்கக்கூடாது என்ற வகையில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வருவது முக்கியம் அந்த அடிப்படையில் இந்த ஆண்டில் வந்து இன்னுமே ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக திட்டத்துக்காக ஒரு ஒரு வாரியமோ இல்லை ஒரு துறையோ இல்லை ஒரு எந்த நிர்வாகமோ அரசாங்கத்துக்கு பணம் வாங்குகிற நிர்வாகமோ பட்ஜெட் மீட் பண்ணுறதுக்கு இதில் கொஞ்சம் அக்கௌண்டிங் இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது அதில் நான் ஒரு அறிக்கை நாளைக்கு வெளியிட இருக்கிறேன் ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒரு மெசேஜ் கட்டுரை அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி திருப்பி நடக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதை தடுக்கும் வகையில் இந்த வருடம் நிதித்துறையில் நம்ம முதலமைச்சரிடம் ஒரு உத்தரவு பெற்று புது விதிமுறையை கொண்டாட போகிறோம் இன்னுமே பட்ஜெட்டை மீட் பண்ணுறதுக்காக அவசர அவசரமாக ஏதாவது செலவு ஏதாவது காரணத்துக்காக பணத்தை மாற்றணும் என்றால் நிதித்துறையோட ஒப்புதல் இல்லாமல் பேங்க்கோடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அந்த வெப்சைட்டில் பண்ணாமல் அந்த கணக்கு எங்கள் எங்கள் கண்ணில் தனம் இருக்கிற அளவுக்கு பண்ணாமல் மாற்ற முடியாது என்ற ஒரு புது விதிமுறையை கொண்டாந்து இந்த பணம் மேனேஜ்மெண்ட் கேஷ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை மிகவும் சிறப்பிக்கலாம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கு அது உறுதியாக செயல்படுத்த போறோம் ஆனால் எல்லாம் சேர்த்து வச்சு நான் சொல்றதுன்னா நிறைய இடத்துல விவாதம் வந்து கொள்கை அடிப்படையில் மட்டும் இந்த தத்துவம் அடிப்படையில் மட்டும் விவாதம் நடக்குது உதாரணத்துக்கு பட்ஜெட் பிரசன்டேஷன் போது ஏன் இதுக்கு கம்மி அதுக்கு கூடுதல் எப்படி இது வந்துச்சு வரலன்னு சொல்றது எதிர்பார்க்கக்கூடிய செலவுக்கு திட்டத்தை விவாதிக்கிறோம் ஆனா ஒரு வருஷம் கழிச்சு அந்த கணக்கை பார்க்கும்போது ரிவைஸ் எஸ்டிமேட் அதாவது எட்டு மாதம் இல்லை ஒன்பது மாதத்துடைய அடிப்படையை வச்சு இன்னும் எதிர்பார்ப்பு கணிப்பை வச்சு எக்ஸ்பெக்டேஷனை வச்சு பண்ணுறோம் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் வருது ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு வருது பட்ஜெட் கொடுத்த தேதிக்கும் இறுதி கணக்கு வர்ற தேதிக்கும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு வருது இப்போ இன்னைக்கு நான் காமிச்சிருக்க தகவலில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இறுதி கணக்கும் இறுதியும் இல்லை எங்களுக்கு அரசாங்கத்துக்கு பழைய காலத்தில் தெரிஞ்ச இறுதியை தவிர நீங்க இறுதியாக செலவு பண்ணப்பட்டது நீங்க வச்சிருக்க கணக்கு ஆக்சுவலா வேற ஏதோ ஒரு அக்கௌண்ட்ல இருக்க முடியும் இதனால் நான் கூற வேண்டியது எந்த அளவுக்கு கொள்கை தத்துவம் இந்த விவாதம் எல்லாம் முக்கியமோ வெளிப்பாடு ரிசல்ட்ஸ் விளைவுகள் முடிவுகள் இந்த அளவுக்கு நம்ம சமுதாயத்திலும் நம்ம பிரச்சனையும் கவனம் செலுத்துவதில்லை என்று ஒரு என்ன ஒரு உண்மை தெரிய வருகிறது ஏன்னா இத்தனை ரிப்போர்ட் இருக்கு இந்த ரிப்போர்ட்ல எத்தனையோ உதாரணம் சொல்றாங்க நான் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் அந்த வெள்ளம் வந்தபோது என்டிஆர்எஃப் தேசிய பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்தும் எஸ்டிஆர்எஃப் வெள்ளம் இருந்து சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாய் அரசாங்கம் நிதித்துறை கன்சல்டேட் ஃபண்ட் கண்காணிப்பில் இருக்கிற நிதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு டிராயிங் அண்ட் டிஸ்போசிங் ஆபீசர்ஸ் அதாவது அவங்களுக்கு எடுத்து செலுத்துற உரிமை இருக்கிற அதிகாரிகளால் அவங்க அவங்க பெயரில் இருக்கிற சேமிப்பு கணக்கில் மாற்றி வைத்து விட்டார்கள் அது நிஜமாவே செலவாச்சா இல்லையா என்னைக்கு எப்போ என்றதெல்லாம் இந்த தகவல் எல்லாம் திருப்பி வரமாட்டேன்னு சிஐஜி ஆபீஸ்க்கு அப்படின்னு ஒரு 
தப்பி எழுதியிருக்கிறார்கள் இது பொது வேலையில் அதாவது இட்ஸ் பீன் இன் த பப்ளிக் டொமைன் ஆல் தீஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் ஃபார் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் நாட் சீக்ரெட் திஸ் இஸ் பப்ளிக் பொது வேலையில் இரண்டு தகவல் வைத்து செயல்பாடு இது வரைக்கும் நடக்கவில்லை எங்கள் முதலமைச்சருடைய அடையாளமே அந்த உழைப்பு 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 என்றதனால் வரும் விளைவு 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 மக்களுக்கு பலன் வந்து சேரணும் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச் யாரும் எடுத்ததில்லை இந்த சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச்சில் இன்றைக்கு நாங்கள் சொல்றது உறுதியாக வரும் ட்ரெயிலர் தான் இன்னும் முழு படம் நிறைய பாக்கி இருக்கு அந்த முழு நம்பிக்கையோடு இந்த இன்டர்வல் ரிசல்ட்ஸ் தற்காலிக முடிவுகளை விளைவுகளை இன்றைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அதை நான் முடிச்சுக்கிறேன் அது கேள்வி இருந்தால் நான் பதிஞ்சு மாவட்ட நிர்வாகம் மட்டும் இல்லைங்க பல வாரியங்களில் பல துறைகளில் பல இடங்களில் இது நான் ஐ வாண்ட் ஒன்லி புட் இட் டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ஸ் சில சமயம் போர்டில் இருக்கலாம் சில சமயம் துறையில் இருக்கலாம் சில சமயம் வேற இடத்துல இருக்கலாம் மா அந்த டிடிஎஸ் ட்ராயிங் அண்ட் டிஸ்போசல் ஆஃபீஸர்ஸ் வெவ்வேறு பல நூறு பேர் இருக்காங்க மொத்தமாக முப்பத்தி எட்டு மாவட்டம் தான் இன்னி கூட இருக்கு ஸோ அரசாங்கத்துடைய நிதி பகிர்கிறதில் பல பல பேருக்கு பங்கு உண்டு எல்லா அரங்குகளிலும் இந்த பிரச்சனை ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு நான் தனிப்பட்ட வகையில் மாவட்டத்தை மாத்திரம் நான் சொல்ல ஒன்று ரெண்டாவது இது உறுதியாக ட்ரெயிலர் தான் எங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற தகவல் இதை விட பல மடங்கு இன்னும் தெரிய வேண்டி இருக்கிறது முக்கியமாக நான் சொல்ற முக்கிய தகவல் அரசாங்கத்திடம் வந்த தகவலும் அதாவது துறை ரீதியாக நாங்கள் எடுத்த சர்வே வந்த தகவலும் வங்கிகளில் வந்த தகவலும் மிகவும் பெரிய வேறுபாடு இருந்தது அப்ப என்ன அர்த்தம் அரசாங்கத்துக்கே இன்ஸ்டிடியூஷனல் மெமரி என்றது அவ்வளவா இல்லையா என்று வருத்தம் வருகிறது ஏன்னா எல்லா துறையிலும் அதிகாரிகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள்ல அதனால பணத்தை மாத்தி வச்ச அதிகாரி அந்த துறையை விட்டுட்டு அந்த மாவட்டத்தை விட்டுட்டு போன பிறகு புதுசா வர்ற ஆளுக்கு அது இல்லை தெரியுதா இல்லையா இருக்குன்னு தெரியுதா இல்லையான்னு கூட எங்களுக்கு தெரியலை இங்க இங்க சொல்றாங்க ஒரு ரூபான்னா இங்க சொல்றாங்க மூன்று ரூபா அப்ப இங்க எவ்வளவு வேறுபாடு வருது அதனால் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது இன்னும் நிறையா இதில் கண்டுபிடிக்க பெரிய திருப்பி வாங்குற வாய்ப்பு இருக்குமாக அதுக்கு மேலே நான் சொல்கிறேன் நம்ம நினைக்கிறோம் இவ்வளோ விவாதம் நடக்குது பட்ஜெட் மோதி ஏன் இவ்வளோதான் ஒதுக்குனீங்க அவ்வளோதான் ஒதுக்குனீங்க நிஜமாகவே இது சமூக நீதியா என்னமெல்லாம் கேள்வி வருது யாராவது ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இந்த கணக்கை திருப்பி போய் எடுத்து நீங்க சொன்னீங்களே ஆயிரம் கோடி பண்றீங்கன்னு நிஜமாகவே ஆயிரம் கோடி பண்ணீங்களான்னு யார் போய் பார்க்குற அதுவும் பார்க்கறது இல்லை அது பார்த்தாலும் அந்த கணக்கில் எட்டா எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் சொல்லியிருந்தா அது நிஜமாகவே செலவு பண்ணப்பட்டதா இல்லை இந்த கணக்கிலேருந்து தூக்கி ஏதோ கணக்கில் வச்சதுனால் இன்னும் மக்களுக்கு பயன் அடையவில்லையா அப்படின்ற ஸோ ஒரு மெயின் இங்கே இங்கே நூல கருத்து இங்க விளைவு தான் முக்கியம் பாக்கி எல்லாம் கருத்துல அடிப்படையில் ஏசியத்துல திட்டத்துல என்ன மூலம் பேசுறோம் யார் போய் கவனிக்கிறார் நிஜமாவே என்னதான் நடந்தது அந்த ஒரு நோக்கமே மாறணும் வி ஹாவ் டு போக்கஸ் ஆன் அவுட் கம்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் டிசைன் நாட் ஜஸ்ட் இன்டென்ட் நாட் ஜஸ்ட் ஐடியாஸ் விளைவு செயல்பாட்டில் முடிந்ததா அப்படின்னு தெரியும் உதாரணம் சொல்றீங்களா அதில் அந்த கணக்கு எல்லாமும் இந்த கணக்கில் இருக்கு சில சில ஆயிரம் வங்கி கணக்குகள் ஆய்வில் இருக்கிறது ஒன்று ரெண்டு இல்லைங்க சில நூறு இல்லைங்க சில ஆயிரம் அதனால படிப்படியாக என்னென்ன தெரிய வருதோ அதாவது எப்படி எப்படி திருத்துறது எப்படி எப்படி பயன்படுத்துறது எப்படி எப்படி சீர் செய்கிறது என்று முதலமைச்சரிடம் அறிவுரை பற்றி செயல்படுத்துவோம் குறிப்பாக அந்த 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 முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது கணக்கு தனியாக நான் கணக்கு சொல்லலை அதுலேயே முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது கணக்கு இருக்குது ஆனால் எங்களுக்கு இருக்கிற இப்போ தகவல் பல ஆயிரம் கணக்கு இருக்குது 
காலத்துல இந்த இது போட்டுக்கிங்க அதாவது முறையாக நிதி பயன்படுத்தவில்லை நீங்க நினைக்கிறீங்களா இந்த ஆய்வுல நான் அரசியல் பேச விரும்பலை நான் சொல்றேன் கொஞ்சம் எங்களுக்கு நேரம் இருந்தால் நான் அடிப்படையாக சொல்றேன் இதில் சிஸ்டத்திலேயே பிரச்சனை இருக்கு ஏன்னா சின்ன ஒரு நிறுவனம் ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஒரு ஒரு பப்ளிக்கு பங்கு வைக்கணும் என்றால் பாம்பேலேயோ இல்லை இன்னும் சின்ன நாட்டிலையோ அதனுடைய அக்கௌண்டிங் விதிமுறைக்கு பேர் அக்ரூவல் அக்கௌண்டிங் அக்ரூவல் அக்கௌண்டிங்னா என்னைக்கு உங்களுக்கு சட்டப்படி இதை செலவு பண்ணுன்ற எண்ணம் வந்துருச்சோ இல்லை வாங்கணுன்ற உரிமை வந்துருச்சோ இல்லை கொடுக்கணுன்ற தேவை வந்துருச்சோ அன்னைக்கே அக்கௌண்ட்டில் ஏற்றிடணும் அது என்னைக்கு கேஷ் ஆக்சுவலாக எக்ஸிட் பண்ணுறீங்க வாங்குறீங்கன்றது முக்கியம் இல்லை இட் இஸ் கால்ட் அக்ரூவல் அக்கௌண்டிங் இதுதான் விதிமுறை உலகத்தில் இருக்க எல்லா பெரிய கம்பெனிஸ்க்கும் பெரிய மார்க்கெட்ஸ்க்கும் எல்லா பப்ளிக் கம்பெனிஸ்க்கும் எல்லாம் ஆனால் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா அரசாங்கமும் கேஷ் அக்கௌண்டிங்கில் போகிறோம் என்றைக்கு பணம் ஆக்சுவலாக மாறுதோ அன்றைக்கு தான் கணக்கில் போடுறோம் அப்போனா இட் கிரியேட்ஸ் அ பெர்வேஸ் இன்சென்டிவ் ஒரு 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 தவறை செய்வதற்காக ஒரு தேவை உருவாகுது ஆண்டு நிதி ஆண்டு முடியறதுக்குள் செலவு பண்ண மாதிரி காமிக்கணும் என்றதுக்காக அதை எடுத்து வேறு அக்கௌண்டில் போடுறோம் போட்டுட்டு கணக்கில் காமிச்சுட்டா செலவாயிடுச்சு ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்ளம் இது நான் எந்த ஆட்சி எந்த அரசாங்கம் எந்த மாநிலம் இது நான் சொல்கிறேன் தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் இந்த சிஸ்டம் ஹஸ் காட் திஸ் ப்ராப்ளம் இதுக்கு மேலே என்ன பிரச்சனை அந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட் வர்ற தேதி வருஷம் முடிஞ்சு பன்னெண்டு வருஷம் பன்னெண்டு மாதம் கழிச்சு அதாவது இந்த வருஷம் ஆரம்பத்துலேருந்து இருபத்தி நாலு நாலு மாதம் கழிச்சும் முடிஞ்சதுலேருந்து பன்னெண்டு மாதம் கழிச்சு தான் அந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்டை சமர்ப்பிக்கிறோம் சட்டம் பண்ணுறதுக்கு அப்போ அவ்வளோவா கவனமே படுறது இல்லை ஏன்னா அடுத்த ஆண்டோடைய பட்ஜெட் வந்துடுது இல்லை அதனால விவாதத்தில் பெருசாக ஓடுது எவ்வளோ இப்போ புதுசு இது இது பழசை பற்றி யாரும் யோசிக்கு ஸோ இந்த ரெண்டையும் ஒன்று கொண்டு சேர்த்துனா நிறைய சிஸ்டமிக் லிமிட்டேஷன் இருக்கு த கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் டிசைன்ட் டு பி அன் எஃபிஷியன்ட் ஸ்பெண்டர் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஒரு நிமிஷம் முடிச்சிடும் ஸோ இதனால நான் சொல்றேன் இது அரசியல் ரீதியாக மட்டும் சொல்ல நான் வேணா சொல்லுவேன் இந்த கடைசி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலயோ பதினேழுலயோ தனி வந்து நிதியில் வரைக்கும் விவாதத்தில் நான் ஒரு ஒரு உதாரணம் காமிச்சேன் நான் என்ன சொன்னேன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் எல்லா அரசாங்கம் திமுக அரசாங்கம் மதிமுக அரசாங்கம் எல்லா ஃபோர்காஸ்ட்டுக்கும் பட்ஜெட்டுக்கும் பட்ஜெட்டுக்கும் ரிவைஸ் எஸ்டிமேட்டுக்கும் ரிவைஸ் எஸ்டிமேட்டுக்கும் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்டுக்கும் ஒரு மூணு நாலு சதவீதம் தான் வித்தியாசம் வந்துட்டு இருந்துச்சு கணக்கெல்லாம் ஒழுங்காக நம்ம எழுதப்பட்டிருந்துச்சு ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறம் திடீர்னு இருபது சதவீதம் முப்பது சதவீதம் வேறுபாடு வந்துருச்சு எப்படி இவ்வளவு மோசமாச்சு அப்ப சொல்றதுக்கும் செய்யறதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை அதாவது கணக்குலேயே சம்பந்தம் இல்லை அப்புறம் இந்த ஹிடன் அக்கௌண்ட் எல்லாம் சேர்த்துனா எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அந்த அடிப்படையை நான் அன்னைக்கே சொல்லிட்டேன் அப்போ இப்ப இங்க வந்து தெரிய வந்தது அதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் இந்த நூத்தி பத்து விதியில திருப்பி திருப்பி நிதி ஒதுக்காம அறிவிச்சதுனால வந்த குளறுபடிகள்லாம் முதல்ல எஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனா அதெல்லாம் இரண்டாவது மூன்றாவது பிரச்சனை அடிப்படை பிரச்சனை இந்த சிஸ்டம் இஸ் நாட் டிசைன் ப்ராப்பர்லி இட் அலவுஸ் கண்காணிப்பில் இல்லாம நகர முடியாத அளவுக்கு கொண்டாட போறோம் இல்ல அதாவது ஏற்கனவே இருக்கிற டேட்டா குடும்ப அட்டை டேட்டா சிவில் ரெஜிஸ்டர் ரேஷன் கடையில் டேட்டா இல்லை வேற எங்கேயாவது நம்மட்டு ஏற்கனவே இபி டேட்டா இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தை இருந்த டேட்டாவெல்லாம் இணைத்து ஒன்றுக்கு ஒன்று கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி நிஜமாவே யாருடைய சூழ்நிலை என்ன அதனால தான் நாங்கள் ஒத்துக்கிட்டோம் இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா ரெண்டு தவணை நாலாயிரம் ரூபா கொடுத்தும் போது நிறைய பேர் அரசு ஊழியர் உட்பட்ட அந்த லிஸ்ட்ல இருந்தாங்க அதெல்லாம் திருத்தம் இல்லை அதுக்காகவே இந்த முயற்சி எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி தெளிவாக்கிறோம் பலர் பலர் நான் வந்து இப்ப நம்ம ஒரு நம்பரை சொல்லிட்டேன்னா இது முடியும் போது வேற நம்பரா இருக்கும் நிறைய நிறைய பல பல ஆயிரம் தான் வச்சுக்கோங்க போதுமா 
பழங்குடியினருக்காக ஒதுக்கப்படக்கூடிய அந்த ஸ்பெஷல் நிதி இருக்கு இல்லையா சிறப்பு மேம்பட் நிதி இதுவும் பல நேரங்களில் படைமாற்றம் செய்திருக்கு இதுலேயும் முறைகேடுகள் நடந்திருக்கு இது தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டு நடந்திருக்கு இது சம்பந்தமாக இந்த சிறப்பு குழு ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிருக்கா ஒன்று ரெண்டாவது இந்த திருமண நிதி உதவி திட்டம் என்பது தொடர்ந்து வழங்கப்படாமல் கடந்த ஆட்சிகளை நிறுத்தியிருக்காங்க இதுவரையிலும் இதுக்கு ஏதாச்சும் அதை வழங்குவதற்கு என்ன ஏற்பாடு இருக்கு அதில் ரெண்டு மூணு பிரச்சனை இருக்குது ஒன்றையும் ஒன்றையும் கொ குழப்பக்கூடாது தாழ்த்தப்பட்டவர் பழங்குடியினர் இதே கூட போக வேண்டிய ஸ்காலர்ஷிப் பணம் ஒழுங்காக போய் சேரலைன்னு பல வருஷமாக இது அக்கௌண்ட்லேயே தெரிய வந்து அது நான் நான் பொது கணக்குள்ளெல்லாம் அஞ்சு வருஷம் இருந்ததுனால ஆய்வு செய்யல வந்ததில் அடிப்படை தகவல் சரியான நபர்கிட்ட இல்லை இப்போ பாருங்கள் ஒரு சமுதாயத்தில் இருக்கிற மாணவர்கள் அந்த வெறும் ஆதி திராவிட பள்ளியில் மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க எல்லா ஸ்கூல்லையும் இருப்பாங்க அப்போ அந்த மாவட்டத்தோடைய ஆதி திராவிட நல துறை அதிகாரி ஏற்கனவே அந்த லிஸ்ட்டை வச்சுருக்கணும் இல்லை போன வருஷம் லிஸ்ட்டை வச்சுக்கிட்டு கூடுதல் குறைத்தல்னு பண்ணணும் அது பண்ணாமல் ஒரு ஒரு வருஷமும் திருப்பி திருப்பி முதல்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா இது டைமில் போய் சேர மாட்டேந்து இதெல்லாம் எக்ஸிக்யூஷன் ப்ராப்ளம் இது நல்லா தெரிஞ்ச ப்ராப்ளம் இது நாங்கள் புதுசாக கண்டுபிடிக்கலை அதே மாதிரி திருமண உதவி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பல நேரங்களில் இவங்க தங்கம் வாங்காததுனால் தங்கம் சரியான விலையிலையோ இவங்களுக்கு சரியான நிதி ஒதுக்க முடியலையோ அதனால் சில வேடங்கள் தங்கம் வாங்காமல் கொடுக்காம இருந்தாங்க அது செயல் திறனுடைய எஜுகேஷனுடைய ப்ராப்ளம் நிதி ஒதுக்கின ப்ராப்ளம் இல்லை நான் சொல்றது ஆப்போசிட் ப்ராப்ளம் நிதி இருந்து அதை செலவு பண்ண முடியாமல் அதை செலவு பண்ண மாதிரி காண்பித்து விட்டு வேற அக்கௌண்ட்டுக்கு மாத்தி வச்சிருக்கு அதற்கு பிறகு சில நேரங்களில் செலவாயிருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல ஆனா நிறைய நேரங்களில் அதற்கு பிறகு செலவாகாமல் பாக்கி இருக்கு அதையெல்லாம் திரட்டி திருப்பி கொண்டார் தடுப்பது எங்களுடைய எண்ணம் இல்லை கண்காணிப்பில் இருக்கணும் சரியாக செயல்பாடு ஆகுது என்று எங்களுடைய கடமையை நாங்கள் நிறைவேற்றணும் நிதித்துறையாக ஆனால் இந்த வருடத்திலிருந்து எப்பெல்லாம் மாத்திரீங்களோ அந்த கணக்கெல்லாம் எங்கள் கண்காணிப்பில் இருக்கணும் கம்ப்யூட்டரைஸ்டா மனுஷனுக்கு இல்லை ஒரு கம்ப்யூட்டரைஸ் சிஸ்டம் உருவாக்கி அதில் லாக் பண்ணி அதில் தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் இருக்கணும் அது இருக்கிற நேரத்தில் செலவு பண்ணவில்லை என்றால் திரும்பி பெறப்படும் முதல் கேள்வி கேட்போம் ஏன் இது செலவு பண்ணல செலவு பண்ண அதாவது ஜனநாயக நாட்டில் என்ன ஆக்சுவலாக தத்துவம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் சட்டமன்றத்தில் இந்த வகையில் இந்த பணத்தை செலவு பண்ணலாம் என்ற முடிவை எடுக்கிறார்கள் வாக்களிக்கிறார்கள் அந்த வரைவு செலவு திட்டத்திற்கு அப்ப அதை நிறைவேற்றுவது அரசாங்கத்துடைய கடமை எந்த அளவுக்கு அதுக்கு மேல் ஒரு கூட செலவு பண்ணக்கூடாதுன்றது சட்டமோ அவங்க சொன்ன எண்ணத்தை எங்களால் செயல்படுத்த முடியவில்லை என்றால் அதுவும் தோல்விதான் அதுவும் ஜனநாயக தோல்விதான் ஆனால் எங்களுடைய முதல் கடமை நிஜமாக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி சரியான நேரத்தில் சரியான பயனுக்கு சரியான பயனாளிக்கு போய் சேரணும் அதையும் நாங்கள் சிறப்பிக்கிறோம் இப்போ இப்போ ஐஎஃப்ஹெச்ஆர் மிஷன் சிஸ்டம் வந்ததுனால இப்போ ஏஎபி இந்த ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் நிறையா யார்கிட்டையோ கொடுத்து அந்த துறையிலேருந்து அக்கௌண்ட் மாற்றி இல்லை வாரியம் மாற்றி கொடுக்கறதுக்கு போல நேராக கம்ப்யூட்டரில் டிரெக்ட் பேமெண்ட் நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஆனால் தான் பட்ஜெட்டில் அறிவிச்சிருக்கோம் படிப்படியாக இன்னும் பேங்க்ஸ் அந்த டிரெக்ட் பேமெண்ட்டில் கொண்டாந்துட்டு நாங்களே ஒரு பேமெண்ட் பேங்க் தமிழ்நாடு அரசாங்கமே ஒரு பேமெண்ட் பேங்க் லைசன்ஸ் வாங்கி நம்மளே நேராக மக்களுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்போ இந்த நடுவில் கொடுக்காம ஒதுக்கி வச்சு லேட்டாக பண்ணுற இந்த வேலையெல்லாம் குறைஞ்சிடும் எந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் முக்கியமோ உறுதியாக நூறு சதவீதம் சரியான நேரத்தில் சரியாக செலவு பண்ண முடியாது அப்போனா எதெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுருக்கோ அதெல்லாம் எங்கள் கண்ணுக்கு தெரியணும் தொடர்ந்து தெரியணும் தினமும் தெரியணும் இந்த மாதிரி போய் தேடி சுரண்ட தேவைப்படக்கூடாது அதை அமல்படுத்த போகும் வாங்க முதலமைச்சர் உத்தரவுடு நிதித்துறை மட்டும் இல்ல அதுதானே அக்கௌண்டன் ஜெனரல் சிஏஜி இருக்காங்க வருஷ வருஷம் நடந்துட்டு இருக்கு ஏதோ இது முதல் தடவை நடந்த மாதிரி நான் சொல்ல சில சமயம் காரணம் இருக்கலாம் சில சமயம் இல்லாம இருக்கலாம் நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் மீன்வளத்துறையில் சுனாமி வந்த வருடத்துக்கு பிறகு அடுத்த வருடம் சுனாமி வந்தது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆறில் ஒதுக்கப்பட்ட நிதியில் ஐம்பது சதவீதமோ அறுபது சதவீதம் செயல்பட செலவு பண்ணப்பட்டது இது அறிக்கையில் இருக்கு அது பொது கணக்குழுக்கு வந்து நான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அப்போ நான் கூப்பிட்டு கேட்கறேன் என்ன இல்லை இல்லை ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு எல்லாம் நிர்வாகம் கரெக்டு 
எப்ப சுனாமி வந்ததோ அப்ப எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் இல்லை எல்லாம் ஆனா உறுதியா சுனாமில இருந்து ரிகவரி வரும்போது தேவை மிகவும் அதிகரிக்கணும்ல டீசலுக்கு போட் ரிப்பேருக்கு கட்டுறதுக்கு வீட்டுக்கு அப்ப அந்த வருஷமும் செலவுபடுத்த முடியலன்னா அப்ப என்ன அர்த்தம் செயல் திறன் இல்லை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபெயிலியர் அதனால இது இன்னைக்கு நாளைக்கு நடக்கிறது இல்லை ரொம்ப நாளா நடந்துட்டு இருக்கு இதை நடக்காமல் பார்க்கறதுக்கு முதல்ல இருந்தே நாங்க கல்வி அனுப்பி வைத்து சரியான நேரத்தில் பயன்படுத்துறதுக்கும் நான் சொல்றேன்ல பேமெண்ட் பேங்க்ஸோ இல்லை நாங்களே பிரேக் பண்ணியோ இல்ல எல்லாத்தையும் கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணியோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதையும் மீறி உறுதியா சிஸ்டத்தை ஒரே வருஷத்துல திருத்த முடியாது ஆனா இந்த வருஷத்துல இருந்து எடுத்து வைக்கிற நிதியை எங்க கண்காணி பார்த்த நாங்க பின் தொடர்ந்து சொல்லுவோம் சரி அடுத்த பன்னெண்டு மாசத்துக்குள்ளே முடிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்ல அதாவது பேங்க்னா வெவ்வேறு பேங்க் இருக்கு பேமெண்ட் பேங்க் வேற டெபாசிட் டேக்கிங் பேங்க் வேற கடன் கொடுக்குற பேங்க் வேற வெவ்வேறு பேங்க்கு வெவ்வேறு லைசன்ஸ் வேணும் வெவ்வேறு என்ன சொல்ற ரெகுலேஷன் விதிமுறைக்கு மேல பேங்க் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு குளோபல் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு நேஷனல் ரெகுலேஷன் அதனால இப்போதைக்கு நாங்க வந்து முதல் படியாக என்ன சொன்னோம் இருக்கிற கடமை எங்களுக்கு இருக்கிற பெரிய கடமை பல கோடி நபருக்கு நேராக பணம் போய் செலுத்த வேண்டிய கடமை அதற்கு ஏற்ப பேங்கிங் லைசன்ஸ் வந்து பேமெண்ட் பேங்கிங் லைசன்ஸ் அதை முதல் படியாக கட்டமைப்பு ரெடி பண்ணிட்டு அதை லைசன்ஸ் வாங்கணும் அதுக்கு வந்து நீங்க போய் எல்லாம் காமிக்கணும் இது பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் இருக்கு இதெல்லாம் பண்ணி காமிக்கணும் அதே சமயம் நான் சொல்லுவேன் அரசாங்கத்துடைய நிதி அடுத்த வங்கியில் இருக்கும்போது எந்த பலனும் இல்லாமல் இல்லை சேவிங்ஸ் பேங்க்ல என்ன நம்ம நார்மலாக கிடைக்குதோ அந்த வட்டி கிடைச்சிக்கு தான் இருக்கு அதனால தான் நம்ம சொல்லுவோம் கன்சால்டேட் ஃபண்ட்ல இருந்து வேற அக்கௌண்ட்டுக்கு மாத்துறது எப்ப சே செலவுக்கு தேவையோ அப்பதான் மாத்தணும் பாக்கி நேரத்துல மாத்தக்கூடாதுன்னு ஒரு விதிமுறை இருக்கு சில சமயம் பின்பற்றுறாங்க சில சமயம் இல்லை இதெல்லாம் சிறப்பிச்சு இந்த கட்டுப்பாடோட கொண்டு வருவோம் இல்ல இல்ல எங்க எல்லாமே முதலமைச்சரோட முடிவு நாங்கள்லாம் தகவலை கொண்டு போய் சேர்க்கறமே தவிர முடிவு செய்யறது எல்லாம் முதலமைச்சர் நான் இந்த இன்னும் குறிப்பாக சொல்றேன் முதல்ல வந்த எண்ணிக்கைக்கும் ஆறாயிரம் கோடிக்குமே பெரிய வித்தியாசம் உண்டு முதலமைச்சர் தெளிவாக சொன்னார் எங்கேயோ ஆரம்பிச்சோம் ஏற்கனவே தெரிஞ்ச தகவல்ல ஆறாயிரம் குட்பட்டு தான் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிவிச்சார் இன்னும் நான் சொல்றேன் அதுக்கு பிறகு வந்த கூடுதல் தகவல்ல இன்னும் ஆறாயிரம் வராது அதோட கம்மி ஆனா அன்னைக்கே நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணேன் இது இன்னைக்கு வரைக்கும் பண்ணது இன்னும் டேட்டாவை பியூரிஃபை பண்ணா சுத்தப்படுத்தினா இன்னும் குறையும் எங்களுடைய சஜஷன் நாங்க முதலமைச்சர்ட்டு கேட்டுக்கொண்டது இதை தள்ளுபடி செய்யும் போது நீங்க சொல்றது ரைட்டு கூடிய சீக்கிரம் இன்னைக்கு நாளைக்கு வந்துடும் தள்ளுபடி செய்யும் போது கூட்டுறவு தணிக்கை துறைன்னு நிதித்துறையில ஒரு துறை இருக்கு கூட்டுறவு தணிக்கை துறையோடைய உறுப்பினர் ஒருவர் கூடிய இருந்து அந்த விடுவிக்கிற முறையை கண்காணித்து அதை சிறப்பாக செய்யணும் அதிலும் இன்னும் கொஞ்சம் டிசைன் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் அதாவது ஒரே மாவட்டத்துல இருந்து தணிக்கையும் கூட்டுறவு வங்கியும் இருக்கக்கூடாது அடுத்த மாவட்டத்துடைய இன்னொரு மாவட்டத்தை ப்ரொசீஜர்ஸ் இதெல்லாம் சிறப்பித்து முதலமைச்சரிடம் ஒப்புதல் வாங்கி அதை செயல்படுத்துறதுக்கு திட்டம் முழுமையா ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு நாளைக்கு இன்னொரு ரெண்டு நாள்ல வந்துடும் அரசாங்க கணக்கு வந்து வேற வங்கி கணக்குக்கு மாத்தினால் இன்னுமே அதை எங்களிடம் ஒப்புதல் வாங்காமல் எங்களிடம் அந்த வங்கி கொணர்ந்து எங்க கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்துல பதிவு செய்யாமல் மாத்தவே முடியாது அப்படின்னா இன்னுமே எங்களுக்கு தொடர்ந்து தெரிய வரும் இந்த வருஷம் உதாரணத்துக்கு சொல்றோம் இந்த வருஷம் நம்ம பட்ஜெட் வந்து மூணு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி 
போன வருஷம் அது முன்னால வருஷம் இந்த வருஷத்துல வந்த ரெண்டாவது அலை இதெல்லாம் முழுமையாக நான் சிந்திச்சு பார்த்தால் உறுதியா இன்னும் இருக்கிற பணத்தெல்லாம் செலவு பண்ண முடியாது அப்ப கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கும் அப்ப அதுல சிலத மாற்றுவார்கள் சிலத கைவிற்றுவார்கள் சில பண்ண மாற்றுவது ஒரு விதம் இன்னைக்கு தெரியாம மாத்த முடியாது எங்க சிஸ்டத்துல இருக்கும் அவங்க பாருங்க போட்டிருக்கோம் அதான் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டாடும் I'm not sure. Is there any state of law? No, no. I don't think so. But I, you know, the payment banking license is a, is a minor step. It's not a complicated step. It's just, I mean, we are already integrated with three or four banks. With Indian Bank, with the Indian Overseas Bank, uh, Bank of, and we are already facilitating as if we were a, a direct payment, you know, like a transaction banking client. It will remove one step and it will increase the data transparency and control and frequency and so forth if we bring it to ourselves. Of course, it will expand the reach because there are many people who don't have accounts with just these four banks. And we can also use interfaces like UPI and all the other, you know, Google Pay and what not have you. We can use any interface. So that will be the advantage if we get the... Uh, you know, it's hard for me to predict, but I don't think it's a five-year process. I think it's a few months to maybe 18 months or something like that will be the process. So once we put the papers in, we have to build the infrastructure first, meet the standards of the RBI, then we'll go from there. Yeah. Is 2,000 crore, you said, you said, only a trailer. So, is there any uh, estimate how many exit will be the final? No, many X, many X. No, not small X, big X. Yeah. I'm not sure that we need the bank to bring transparency. I think the bank gives us mostly efficiency and scale. Transparency we can build if we have uh, data infrastructure. I think the IFHR and Saudi has given us a whole uh, platform. We also have a new state level uh, public financial management system, PM, PFMS in implementation. We are also able to build on demand. For example, in the short term, for the sake of this project, we have created a portal where the banks have to come and register whatever we ask, we reply for. And then now, the paper, paper, when they were sending it as papers, it was taking too long to process. I'm saying, right? Thousands and thousands of accounts were coming. So we were having a hard time processing and reconciling them. So we started requiring them to do it electronically because all the banks under banking regulations already have this information electronically. So we made that process in uh, short order. I think uh, what, in a couple of months we got a website up and running and they come and register the accounts over there. That has greatly speeded up the process of identification. So there are a lot of issues in this. Uh, I'm, I'm not going to go into this except to say, to my knowledge, we are the only state in all of India, neither the union government, or maybe yesterday there was some rumor, has UP cut or not yet cut? No, I haven't kept track. But to, at least in the weekend, we are the only state in all of India that had cut the VAT on petrol. Um, you know, there are people on both sides of the debate. Many of our global economic advisors, for example, believe that uh, the multiplier effect at this stage, doing it as one state in a union where many people can cross borders and take advantage of refilling at lower taxes and where there's already a lot of um, goods vehicle traffic because Tamil Nadu is a big consumer state, that this might not be the most impactful way to use our scarce resources at this time. Uh, that is, uh, uh, in fact, let me use this opportunity to say, uh, our global advisory committee, again, is not just for show. You know, we continuously engage with them. Chief Minister has already had two uh, meetings in which he has participated for more than one hour, one and a half hours. I am regularly in touch with them. I spend, uh, I don't know, once, uh, once or twice a week an hour or so on the phone, even Saturday I was on the phone for an hour with the, uh, Professor Agram Rajan. So we're getting input on a day-to-day, project-to-project, idea-to-idea basis. 
And uh, as I pointed out in the press note, certainly two or three things can be attributed directly to them. The special uh, back to school, uh, to bring students back short term for the next six, eight months, just to overcome the body, the, the consequences of almost two years of no in class and a lot of worry about children being lost to child labor and child marriages and all that. So in the Siraputitam, multiple times, almost every one of our uh, advisors uh, pressed us. And we have uh, adhered to their advice and done it. To my knowledge, no other state has made such an expansive uh, volunteerism. Pala Katamaipum, computerized systems, uh, registration for volunteering, and Lampani. So, that there's a big hand of our global economic advisors in that. The same way, focus on MSME. If you are in the middle of the world, say, you have a non state level banking committee meeting, La Mavala, Yangi, the Kapra, Mami, Mola Machere, or Patanalak Manalo, or Eduard Manalo, or state level banking, Serapukutu, the Kuti. Fiscal policy, about the government policy, and monetary and lending policy of the bank, particularly for micro and small and medium enterprises. Compared to before we started this integrated approach, we are seeing some benefits. Of course, uh, as our advisors keep telling us, we need to do a lot more. Udarnathikku, uh, state is going to guarantee some loans. Tamil Nadu Arasanga Mandusila, just like the union government has a scheme to guarantee loans, the state is going to guarantee some SME, MSME loans. And so we are doing a paripariyaha inyanda vahil. Uvala, ulaha alavil, siramba anamayam petra urvil matpun illa. Indi alavil, urtari minnal reserve angi gaunar, urtari John Brace on the Palo Patandula, India Hill, Yale, Yerkali, Yale, Adigan, Yerkara, Manilangalil, Arachi Savi, Titan Titi, Nirna Vale, Vipa Tito Tore, or architect, or a visionary, Avin Mandaloka Pandi, Nara and our world, Tamil Nadu Arasanga to the Palo Patandum, Delhi. Well, they understand India, they understand the mechanics, they understand uh, the reality. Even now, I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that ஏன்னா <laughs> <laughs> The point I'm trying to make here is, I will not infinite up on the media day. Only Teru, Kadam Suna, Varia Patra Korea, Nadi Patra Korea. And all in the Mari Pala Iron Pair, yet no way we remember the Indian Petrukundi Karagil and the Arian Devanal, Ada Nirithanal. Would the other Indian Pala Iron Pair have a Kundar Lamla? And the Vahilum Serapaha in the Tempalan Pile in the Karakiri, Makaliki Palan Gerakim. Pala, Pala, Arsil, which you put Tanga. 
நான் வெறும் கணக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து யார் இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் எந்த காஸ் எந்த எஃபெக்ட் யார் எது நாள் எது பண்ணாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது என்ன விளைவுன்னு நான் சொல்கிறேன் விளைவு சரியாக நல்ல தெரிய வருது பல மடங்கு நகைக்கடன் அதிகரிச்சிருக்கு போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் ஒன்று இரண்டாவது குறிப்பாக சில மாவட்டங்களில் அதிகரிச்சிருக்கு அது எந்த மாவட்டம்னு சொன்னால் நீங்கள் அரசியல் பண்ணுவேன்னு சொல்லுவீங்க அதனால் நான் சொல்ல பொதுவாக இப்போ உதாரணத்துக்கு மதுரை லாவலாக அதிகரிக்கல உதாரணத்துக்கு ஒரே ஒரு உதாரணத்துக்கு சேலத்தில் பயங்கரமாக அதிகரிச்சுது அதனால் சில மாவட்டங்களில் ரொம்ப கூடுதல் அதிகரிச்சுது அதுவே ஒரு ஒரு வார்னிங் சைன் ஒரு எச்சரிக்கை ஒரு ரெட் லைட் எதோ எப்படி இப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்னு போய் ஆனால் நான் சொல்கிற முறைகேடுலாம் சின்ன முறைகேடு இல்லை அதாவது மூணு கிராம மூன்று கிராம சொன்ன மாதிரிலாம் முறைகேடு கிடையாது ஒரே குடும்பத்தில் பத்து வங்கியில் பல கோடி ரூபாய்க்கு சேர்த்து எடுத்துருக்காங்க ஒரு லட்சம் நோல் கவரில் நகையே இல்லாமல் கவர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதில் கவிழ்த்துட்டுருக்காங்க நகை இருக்க மாதிரி அதனால் நாங்கள் வந்து முறைக்கு என்ன நாங்கள் அரசியல் இருக்கோம் அனாவசியமாக யாருக்கும் இருக்கிற உரிமையை எடுக்கிறதுக்கு விருப்பமும் இல்லை நாங்கள் அந்த திசையே திரும்ப மாட்டோம் பத்து பேரும் யோசிச்சுட்டு தான் நிஜமாகவே இது தவறா அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு தான் நடவடிக்கை எடுப்போம் அதில் நிறைய தவறு நடந்திருக்கு அதனால் என்ன சொல்கிறது ஒரு கம்ஃபர்ட்டோட ஒரு இது நாங்கள் பண்ணுறது தகவல் தெளிவாக இருக்குன்னு தெரிஞ்ச பிறகு தான் பண்ணுவோமே தவிர இப்படியா அப்படியானாலும் தொட மாட்டோம் எல்லா அரசியலாலையும் தொட மாட்டாங்க அது இல்லை அதெல்லாம் நாங்கள் தள்ளுபடி செய்ய போகிறது இல்லை இல்லை அதனால பெரிய என்ன சார் முதலமைச்சர் சொல்லிட்டாரு அறிவிப்பு வந்தபோது முதலமைச்சர் சொன்னாரு சட்டமன்ற அவை குறிப்பு போய் பாருங்க தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு எங்கெல்லாம் அவுட் ரைட் ஃபிராட் நடந்ததோ அங்கெல்லாம் கிரிமினல் ப்ராசிகியூஷனுக்கு ரெஃபர் ஆகும் அது தகவல் தூக்கிட்டு இருக்காங்க அது நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றது முதல்ல திருச்சியில் பத்தாண்டு தொலைநோக்கு பார்வையில் தான் தலைவர் அறிவித்தார் ஏன் அது சொல்ல வரேன்னா பாக்கி வாக்குறுதியில் தேதி குறிப்பிடாமல் தான் எல்லா கட்சி மாதிரியும் கொடுத்தோம் இந்த தேதிக்குள் இந்த நாட்டுக்குள் ஏன் இந்த மாதத்துக்குள்லாம் சொல்லலை ஆனாலும் இந்த பத்து இலக்குகள் மற்றும் மொன்ட்ரிலியன் எக்கானமி மாஸ்துக்காரோ இதெல்லாம் திருச்சியில் என்ன சொல்கிறது மேனிஃபெஸ்டோ மேனிஃபெஸ்டோ அறிக்கை வரத்துக்கு முன்னாலேயே அறிவிச்ச இந்த பத்து வருஷம் தொலைநோக்கு திட்டம் அதனால அதுல ஒரு டேட்டாவது இருக்கு பத்து வருஷம் இதுல பல வந்தது ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் என்ன சொல்லணும்னா ஒரு முதலமைச்சர் இந்த அளவுக்கு தனம் தனம் கூப்பிட்டு எத்தனை முடிஞ்சிருக்கு எத்தனை முடிஞ்சிருக்கு என்னைக்கு எதுக்கு எப்ப அப்படின்னு திருப்பி திருப்பி வலியுறுத்துறது நான் எதிர்பார்க்கவும் இல்லை நான் கவனிச்சதும் இல்லை ஏற்கனவே வெளியிட்டு இருக்கோம் நூறு நாளைக்குள்ள இரநூத்தி சொச்சம் வாக்குறுதி நிறைவேற்றியாச்சு ஐநூத்தி சொச்சத்தில் இருக்கிறது அஞ்சு வருஷம் சட்டமைப்பு படி அதனால நான் தனிப்பட்ட கருத்து என்ன ஒன்று சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி தகவல் எல்லாம் வரும்போது இந்த மாதிரி நிதியெல்லாம் எப்படி சீர்திருத்தலாம் என்று தெரிய வரும்போது இதோடைய சைஸ் மேக்னிடியூட் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியும் போது எனக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் நம்பிக்கை வருது இதை நம்ம எதிர்பா நான் எதிர்பார்த்ததை விட சீக்கிரமாக செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக கணக்கு அடிப்படையில் எனக்கு நம்பிக்கை வரும் has a rise in fuel prices impacted the state expenditure because the fuel prices is going up and the kind of uh, estimates in last budget till now it had gone up further so any planning yeah listen i, I think you know this is the problem and uh, since the finance secretary was here from before see when we levy these taxes we always have to wonder how much should be as a rupee amount and how much should be as a percentage because as the underlying price of oil varies the percentage amount will vary rupee amount will stay fixed so if we are planning to think in the way from a prudent risk management government will try to do some rupees plus some percentage 
in the Nagari Pandambogu, um, if you look at the union government, for example, they want no risk. So 100% of it is in rupee terms, so that they can ensure their revenue. And you have a percentage of rupee. So I would say that uh, oil prices have not risen dramatically it's in this fiscal year. It's not like they've gone from 30 to 80 or 100. And the 50, 60, 70, 80 range is very low. But uh, as I've said earlier, there is some elasticity in the system also. By reducing the tax, we actually saw a big jump in the volume. So there are multiple factors at play here. Of course, philosophically, I agree with you completely that whenever energy costs go up and kurutaha, whenever petrol and diesel costs go up, we worry about the retarding effects on growth, on uh, jobs, on uh, the economy, because they are input costs. Not only are they likely to create inflation downstream, but they may make some businesses unviable if they don't have pricing power, because input costs go up and the output costs are controlled by the big players. So you will learn petrol. Whenever petrol diesel prices go up a lot, of course we worry and when they reach unprecedented, historically unprecedented levels, then we worry even more. But so far I would not say we have seen any dramatic uh, change in our revenues or in our uh, you know, activity. Sir, uh, on the gel, gel loan waiver, uh, some consumers say that when loans are dispersed, uh, net weight of the gold is taken, excluding the uh, stones. Mm -hmm. But when granting exemption, uh, banks are saying that uh, only gross weight will be considered. Sir, uh, as far as the gel loan waiver is concerned, they are, these are through the cooperative banks. We are not doing gel loan waiver at, let's say, ICICI. We are doing it through the cooperative banks. The cooperative banks, it is a waiver that is an on-off switch. It is not like we come and say net weight, gross weight. Either you are eligible or you are not eligible. If you are eligible, the entire uh, asset is returned to you and the entire loan is written off. Now, if there are people on the margin that say because they took gross weight, the weight was listed as more than five, then I have to ask the question, uh, was the loan given on the gross weight or the net weight? Because there's all these matters, right? So we are not going to nitpick and say uh, this is only three grams, only five. Will be illay. The, the, the waiver is going to work like that. Either you get or you don't get. If you get, you take back whatever was there, whether it's gross, net and all, we don't ask. You take. You, you take back your asset and you way off the, uh, the money we're supposed to get. Yes. So I don't want to get too much into the details of, because there are a few thousand cooperative societies. Yes. Let me just tell you, sir, though my colleague, I mean, our, our, our um, uh, IT secretary, Neeraj Mittal, is not here, this data purification effort over the last three, four months is an unprecedented effort. I cannot imagine the amount of work that has gone into it with this bad infrastructure. Most of the cooperative societies are not computerized. That means you have to get physical records from them, you have to digitize them, then you have to cross-reference them, and you have to do it from thousands of societies for lakhs of individuals and lakhs of loans. So this has been an unprecedented and humongous exercise and all credit must go to uh, the IT secretary, the AD, uh, I forget her name, Vanita, uh, who, who uh, had day to day leads the project, the TNEGA people who are staffing the project. This is a, a huge effort and, uh, and a major contribution to the government's uh, process improvement and um, what can I say? Bringing discipline and bringing transparency to administration. Only a secured borrower, the technical but current current tracking the current 
வலுவாக <laughs> <laughs> So, if you have a speed, you can do it. Sir, what is the speed of the speed? No, it's not. If you have a car, you can do it in the car, you can do it in the pocket, you can do it in the private information. You can do it in the private. யாரெல்லாம் இப்போ வெப்சைட்டை பார்க்க முடியுமோ யாரெல்லாம் ஆர்பிஐ ரிப்போர்ட்டை பார்க்க முடியுமோ யாரெல்லாம் இக்ராவோ இல்லை எந்த கிரெடிட் ஏஜென்சியோடைய வெப்சைட்டை பார்க்க முடியுமோ அதை தாங்கவும் இல்லை தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தோடைய வெப்சைட்டை பார்க்க முடியுமோ அதில் இருக்கு அவர் கேட்ட கேள்வி நான் என்ன சொன்னேன் எவ்வளோ கடன் வாங்கியிருக்கணும் ஊருக்கு கூட தெரியாத மாசம் மாதம் அப்டேட் பண்ணுறேன் வெப்சைட்டில் எந்த கடன் எந்த செலவுக்காக போனது என்றது என்னால் சொல்ல முடியாது பொதுவாக நான் சம்பளம் வாங்குறேன் சம்பளம் வாங்கும்போது இந்த பத்து ரூபா சாப்பாடுக்கும் அந்த அஞ்சு ரூபா இந்த பெட்ரோலுக்கும் நான் பிரிக்கிறது இல்லைல்ல சம்பளம் வாங்குறேன் என்னைக்கு எது தேவையோ அன்னைக்கு செலவு பண்றேன் ஸோ அவர் கேட்குற கேள்விக்கு எனக்கு அந்த லெவலில் கிராமிய லெவல் கடனுக்கும் செலவுக்கும் ஒன் டு ஒன் மேட்ச் கிடையாது கணக்கில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செலவு பண்ணுவோம் அதுதான் கேட்டு சார் ஒரு நிமிஷம் அதாவது அமைச்சர் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆண்டு வந்து ரெண்டு தகவல் முக்கியம் சென்ற ஆண்டு வாங்கிய கடனை காட்டிலும் இந்த ஆண்டு குறைவா வாங்கியிருக்கோம் ஏறத்தாழ இந்த இதே நாள் வரை பார்த்தா ஒரு பத்தாயிரம் கோடி குறைவா இருக்கும் எக்ஸாக்ட் புள்ளி விவரங்கள் நான் கொடுக்குறேன் ரெண்டாவது இந்த ஆண்டு வந்து கேபிட்டல் ஒர்க்ஸ் பேர்ல நடைபெற்ற செலவினமும் இதுவரையிலும் அதிகமாக தான் இருக்கு ஏன்னா நீங்க வந்து ரெண்டு முக்கியமா பார்க்கணும் ஏன்னா மே மாதம் வரையில் தேர்தல் போது அந்த எலெக்ஷன் அந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கிறது குறைஞ்சிடுறது மூலதன செலவீடு வெவ்வேறு பணிகள் எடுக்கிறது அது அது குறையுது பட் நாங்கள் அதை வந்து மும்முரமாக கவனித்து சென்ற வாரம் கூட அதுக்கான ஒரு கூட்டம் நடத்தி தற்சமயம் வரைக்கும் இப்போ கிட்டத்தட்ட பதிமூணாயிரம் கோடி மூலதன செலவு ஏற்கனவே ஏற்பட்டுள்ளது ஸோ அதனால் இதை வந்து உன்னிப்பாக தொடர்ந்து கவனித்து கொண்டிருக்கிறோம் அண்ட் கட்டாயமாக மூலதன செலவினம் அதுவும் வளர்ச்சிக்காக வளர்ச்சியை உண்டாக்கும் செலவினத்தை எந்த அளவிற்கு வளர்க்க முடியுமோ அதற்கான எல்லா நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன அது நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன் அதாவது கொரோனா ரெண்டாவது அலை முதல் அலையோட ஆறு மடங்கு கூடுதலாக இருந்தாலும் இரண்டு மாதம் அதில் போய்விட்டாலும் ஆட்சிக்கு வரும்போதே நிதி ஆண்டு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி ஆரம்பிச்சது நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தது மே ஏழு இதை எல்லாம் தாண்டி ஏழு வருடத்துக்கு பிறகு முதல் ஆண்டு வருவாய் பற்றாக்குறையை இந்த ஆண்டு குறைத்து காமிப்போம் That is not a small achievement because I have explained to you before Panathodaya Madhipu Koranjitundu Arke Inflation in all, Panavikath in all So, on the, on the notional terms liye Adhavadhi inflation in all effect edukkama Innu yoda Bala Veena Mala Panath liye Pona Varshatodaya Varuvay Patrakura yoda Kammiyahe Indra Varsham Varum Yandri Kaamchirukken யார பொருளாதார நிபுணரை கேட்டாலும் அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான் சொல்லுவாங்க அது முதலமைச்சர் எங்களுக்கு வழிகாட்டுறாரு நாங்கள் செயல்படுத்துறோம் ஸோ ஐ நாட் டேக்கிங் பேக் எனி திங் மீ வில் டூ பெட்டர் ஐ கேரண்டி இட் சார் அம்மா சார் சமீபத்தில் அம்மாவோட இடத்துல வேலை செய்யக்கூடிய ஊழியர்கள் நாலாயிரம் பேர் ஆட்குறிப்பு செய்யப்பட்டாங்க ஆனால் இதை பற்றி வந்து ஒரு இரண்டு அமைச்சரவையும் சொல்றது வந்து இது நிதி பற்றாக்குறை மற்றும் நிர்வாக கோளின் காரணமாக பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ தற்போது அம்மா உலகத்தோட நிதி எப்படி இருக்கு அதோட இது எப்படி இருக்குன்னு தெரியலம்மா அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு திட்டத்தோட நிதியும் அந்த அளவு பார்க்குற ஆள் இல்லை கண்டுபிடிச்சிட்டு நான் சொல்றேன் எனக்கு இது வரைக்கும் இந்த தகவல் எனக்கு வந்ததில்லை நான் இது கவனிச்சதில்லை அதான் உண்மை 
இந்த திட்டத்தை வந்து நகராட்சிகளும் மாநகராட்சிகளும் செயல்படுத்துறாங்க அவங்களுக்கு அரசு நிதியிலிருந்து நம்ம வந்து அரிசி கொடுக்கணும் அது போக ஒரு நூறு கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அதுல இருந்து நிதி கொடுக்கணும் ஸோ இந்த 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 சமயம் வரைக்கும் எவ்வளவு கொடுக்கணுமோ அந்த நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது அந்த அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துறதுல அவங்களுக்கு ஏதாவது நிதி பற்றாக்குறை இருந்தா அது நகராட்சி மாநகராட்சி அளவில் இருக்கக்கூடிய நிதி பற்றாக்குறை நகராட்சி மாநகராட்சியுடைய செலவு ஆண்டுக்கு மாநில அளவில் கொடுக்க வேண்டிய நிதியை சரியான நேரத்தில் சரியான பங்கை வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம் அதற்கு மேல் எங்களுக்கு செயல்பாட்டில் உரிமையோ கண்காணிப்போ இல்லை மாநில அளவில் எங்க துறைக்கு அப்படின்னு Well, the, uh, once it comes into the government's uh, receipts, then the chief minister, the budget, you know, the rules of normal expenditure will apply. We just think of it as we have got an additional revenue of 2,000 crores, that's all. And what is the status of this CRISL report, sir, which they had submitted for funding and financing of urban transport project in Chennai? CRISL has submitted a report on funding and financing of urban transport in Chennai. CRISL? Yes, sir. No, the, the CRISL report was part of that uh, Chennai City Partnership yeah. project. So, it, it will get into the Chennai City Partnership project, whatever requires to be done as part of that. Yeah, that, that is a special project funded by ADB plus World Bank plus uh, AIIB, AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank. And so, for that project, that report will be used. That, that's not about broader administration. it's about how to fund the no, that that is a specific project has a specific goal specific components so finance secretary is saying that report is applicable to that project and what is the status of its project sir they will be uh, putting out the tender shortly in the it is integrated transport in the management services that's a jica system சார் இல்லை இந்த ஆறு மாதத்தில் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட டெண்டர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதோட விளைவு எப்படி இருக்கு நீங்க ஏற்கனவே அந்த ஃபண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அது திரும்ப கிடைச்சிருக்கா அடுத்த ஸ்கீம் எப்படி அதை இக்லேஸ் பண்ணிருக்கீங்க க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா குறிப்பிட்டு வரவு செலவு திட்டம் பட்ஜெட் பிரசென்ட் பண்ணும் போது என்ன சொன்னோம் முதலீடை குறைக்காம கொஞ்சம் அதிகரிச்சிருக்கிறோம் மொத்தத்தில் டோட்டல் லெவலில் ஆனால் தனித்தனி ப்ராஜெக்டை பார்த்தா எதெல்லாம் தேவையாக எங்களுக்கு கரெக்டில் தோணவில்லை ஏன்னா நாங்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சோம் எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது நாங்கள் குற்றச்சாட்டு வச்சோம் தேர்தல் வர்ற நேரத்தில் அவசர அவசரமாக நிறைய டெண்டர் விட்டு தவறான காரணத்துக்காக பயன்படுத்துகிற வகையில் இதெல்லாம் சரியான ஆய்வு இல்லாமல் செயல்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சோம் இன்னும் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் எங்கள் ஊரில் மதுரையில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் எத்தனையோ திட்டத்தை எத்தனையோ விமர்சனம் நான் செஞ்சுருக்கோம் அடிப்படை விமர்சனம் ஒரு ப்ராஜெக்டு கூட டிடிசிபி அப்ரூவல் வாங்காமல் செஞ்சு வாங்கவில்லை இவ்வளோ பெரிய ஆயிரம் கோடி செலவு பண்ணுவோம் ஒரு திட்டத்துக்கு கூட அரசாங்கத்தோடைய டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங் அப்ரூவல் வாங்கவில்லை வாங்காமல் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எவ்வளோ தவறு நான் இருக்குது அதனால் இந்த அடிப்படையில் நாங்கள் சொன்னோம் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே முதலமைச்சர் பாக்கி அமைச்சர்கள்லாம் கலந்து அவங்கவுங்க துறையில் எதெல்லாம் சரியில்லைன்னு தோணுதோ அதெல்லாம் ரத்து செஞ்சிருவோம் அது டெண்டருக்கே போகாமல் ரத்து செஞ்சுட்டு அதுக்கு பதிலாக வேறு திட்டம் அந்த திட்டம்லாம் அப்பயே சேர்த்து வச்சு தானே பட்ஜெட்டுக்கு போகணும் வி ஆர் ஆல்ரெடி டிசைடட் விச் ஒன்ஸ் யூ ஆர் கோண்ட் கில் அண்ட் விச் ஒன்ஸ் யூ கோண்ட் ரீப்ளேஸ் அண்ட் வி ரீப்ளேஸ்ட் மோர் தன் வி கில் ஏன்னா இந்த இந்த மாதிரி பேருக்கு காலத்தில் செலவு அதிகரிக்கணும் முதலீடு அதிகரிக்கணும் பல காரணங்களுக்காக பொதுவாக பண்ணணும் வேற லிமிட்ல கொஞ்சம் கண்டிஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க ஒன்றிய அரசு ரெண்டு மூணு காரணத்துக்காக அதனால சரியான வகையில் எங்களுக்கு மக்கள் எங்களை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு கடமை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதை நல்லா செயல்படுத்துகிற வகையில் திட்டத்தை அறிந்து அதே சமயம் அவங்க வச்சுட்டு போன திட்டம் போனால் ரத்து செய்யல பல திட்டங்கள் அவங்க வச்சு போனால் நாங்களும் நியாயம் நினைச்சோம்னா அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் அந்த அந்த டிஸ்கிரிஷன் ஒரு அரசாங்கத்துக்கு உண்டு Thank you. Thank you. Thank you.